যখন প্রথম আমরা অ্যাপেলের ল্যাপটপ আমাদের ঘরে নিয়ে আসি ল্যাপটপটা ওপেন করতে বিভিন্ন রকমের ফাংশন দেখতে পাই কোনোটাই বুঝতে পারি না কিভাবে করব কি করব কিছুই বুঝতে পারি না কারণ হচ্ছে আমরা অ্যাপেলে ইউজ টু না আমরা হয়তো উইন্ডোজে সবসময় ইউজ করেছি উইন্ডোজের ল্যাপটপ অথবা ডেস্কটপ যেই কাজগুলো যে কাজগুলো আমরা উইন্ডোজে করি সেই কাজগুলো ম্যাকে কিভাবে করব তো এই জন্য আজকে ভিডিওটা তৈরি করা আজকে আমি অ্যাপেলের পনেরোটা এমন সেটিংস দেখাবো যেগুলো অ্যাজ এ বিগিনার হিসাবে আপনাদের অবশ্যই দেখা উচিত কারণ এই সেটিংসগুলো জানা থাকলে আপনি যে কোনো সময় অ্যাপেলে ডাইভার্ট হতে পারবেন এবং অ্যাপেলের ফিচারগুলো সব কিছু বুঝতে পারবেন সো লেটস গেট স্টার্ট সো আমরা ল্যাপটপে চলে আসলাম এবং আমরা প্রথম যে কাজটা শিখব সে কাজটা হচ্ছে রিফ্রেশ কিভাবে করতে হয় আমরা উইন্ডোজে প্রথমেই রিফ্রেশ করে থাকি যদিও এটা তো একটা এফেক্টিভ কিছু না তারপরও এই কাজটা যদি আপনারা ম্যাকো এসে করতে চান তাহলে যেটা করবেন যে রাইট ক্লিক করে আপনার এখানে একটা অপশান দেখতে পাবেন সেটা হচ্ছে ক্লিন আপ ঠিক আছে আমার এখানে ক্লিন আপ অপশানটা নেই কারণ হচ্ছে এই ক্লিন আপ করাটা একবারই করা যায় একবার করলে পরারবার আর করতে হয় না ঠিক আছে সো আমরা উইন্ডোজেও কিন্তু রিফ্রেশটা একবার করলেই যথেষ্ট বারবার করার প্রয়োজন নেই তো এই জিনিসটা ম্যাকোয়েজ ভালো বুঝে এবং এই সিস্টেমটাই করে দিয়েছে যে আপনি শুধুমাত্র একবার ক্লিন আপ করে দিলেই আর পরবর্তীতে আর করতে হবে না সো এই জন্য আমি একবার করে ফেলেছি এই জন্য এখানে আমার ক্লিন আপ অপশানটা নেই বাট আপনার ক্ষেত্রে ক্লিন আপ অপশানটা থাকবে আপনি ক্লিন আপ করে জাস্ট ওই রিফ্রেশের কাজটা করতে পারবেন সো দুই নম্বরে আমরা যেটা শিখব সেটা হচ্ছে আমাদের মাই কম্পিউটার কোথায় আমরা উইন্ডোজে মাই কম্পিউটারের মধ্যে আমাদের প্রয়োজনীয় ফাইলগুলো রেখে থাকি আর ম্যাকোয়েসের মধ্যে আমরা মাই কম্পিউটারটা পাব হচ্ছে আমাদের এই ফাইন্ডার অ্যাপসটার মধ্যে সো এই ফাইন্ডারটা আমরা যখন ওপেন করব দেন আমরা আমাদের লেফট সাইডে অনেকগুলো অপশান দেখতে পাবো এটা একটু ব্যতিক্রম হতে পারে আপনারটার সাথে কারণ আমি একটু কাস্টমাইজ করে রেখেছি আপনারটা এরকম থাকবে না তবে আপনার এখানে ম্যাক ও এস অথবা ম্যাকেন্থস এইচ ডি এগুলো থাকতে পারে সো ওটাই হচ্ছে আপনার হার্ড ডিস্ক ঠিক আছে সো এখানে আপনারা দুটো ড্রাইভ দেখতে পাচ্ছেন আসলে এই দুটো আমি পার্টিশন করে রেখেছি এই দুটোর মধ্যে আমার মেন ফোল্ডারগুলো আছে এটা তো গেলেও হচ্ছে যে আপনার মাই কম্পিউটারটা কোথায় কিভাবে পাবেন এখন অনেকে আবার একটা জিনিস পছন্দ করে সেটা হচ্ছে যে তার যে ড্রাইভগুলো সেগুলো যেন একদম ডেস্কটপের মধ্যে চলে আসে শো করে সো এটা যদি আপনারা করতে চান তাহলে আপনারা উপরে একটা ফাইন্ডার লেখা দেখছেন এখানে যাবেন এখান থেকে আপনারা যাবেন হচ্ছে প্রেফারেন্সে প্রেফারেন্স থেকে আপনারা একটা অপশান দেখতে পাবেন হার্ড ডিস্কে এই হার্ড ডিস্কটা যদি আপনারা ক্লিক করেন তাহলে আপনারা আপনাদের ডিস্কগুলো দেখতে পাবেন মানে মাই কম্পিউটারের মধ্যে যে ফোল্ডারগুলো থাকে উইন্ডোজে ওরকম করে আপনার ম্যাকবুকের যে ফোল্ডারগুলো আছে সেগুলো দেখতে পাবেন তো এখানে আমার দুটা পার্টিশন করা আছে মেন ফাইলস অ্যান্ড মুভিস তো আপনার যদি এরকম কিছু না করা থাকে তাহলে একটা দুটা আসতে পারে বাট মেন কথা হচ্ছে এটা যদি আপনার পছন্দ হয় আপনি এটা রাখবেন আর নইলে রাখবেন না এখন আরেকটা জিনিস হচ্ছে আমার এখানে আমি কিছু জিনিস সুন্দর করে সেটিং করে রেখেছি যে আমার অল ফাইলস তারপরে আই ক্লাউড ড্রাইভ তারপরে অ্যাপ্লিকেশান ডেস্কটপ এই অপশনগুলো যদি দেখতে পাচ্ছেন এগুলো আপনার এখানে নাও থাকতে পারে তো আপনি কিভাবে এই কাজগুলো করবেন আপনি যেটা করবেন এই জায়গা থেকে যে জায়গায় আমি আপনাদেরকে ওই হার্ড ডিস্কের জিনিসটা দেখালাম এই জায়গা থেকেই আপনারা যাবেন হচ্ছে সাইড বারে সাইড বারে গিয়ে আপনারা এখানে যে যে অপশন ক্লিক করবেন সেই সেই অপশান আপনারা এখানে শো করবেন আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন যেমন অল মাই ফাইলস এই জিনিসটা আমার ক্লিক করা আছে এই জন্য এখানে এটা আছে আবার আই ক্লাউড ড্রাইভ এই জিনিসটা এখানে ক্লিক করা আছে এই জন্য এই জিনিসটা এখানে আছে তো আমি এখানে যে যে জিনিসগুলো রাখবো বা ক্লিক করবো সেই যে জিনিসগুলো আমার এখানে শো করবে সুবিধার জন্য এটা আপনারা নিজেদের মতো কাস্টমাইজ করে নেবেন তিন নম্বরে যে জিনিসটা আমরা শিখবো সেটা হচ্ছে আপনার ম্যাকবুক এর কনফিগারেশন যখন জিজ্ঞেস করা হয় কনফিগারেশন কি আমরা বলি চার জিবি র্যাম কোরাই থ্রি কোরাই ফাইভ বিভিন্ন ধরনের জিনিসগুলো বলে থাকি না কনফিগারেশনের সেই জিনিসগুলো আপনারা ম্যাকোয়েস এর কোথায় পাবেন এটার জন্য আপনার ওই যে অ্যাপেলের মতো ছোট বাটনটা দেখতে পাচ্ছেন এখান থেকে যাবেন হচ্ছে অ্যাবাউট দিস ম্যাক এটা দেখলে সংক্ষেপে আপনারা হচ্ছে আপনার ম্যাকবুক ও এস এর আপনার অপারেটিং সিস্টেম এবং আপনার ইন্টারনাল যে জিনিসগুলো আছে ঠিক আছে কনফিগারেশন হিসাবে যেগুলো আমরা বলে থাকি সেই জিনিসগুলো দেখতে পাবেন যেমন আমার এখানটা দেখতে পাচ্ছেন ম্যাকবুক প্রো তেরো ইঞ্চ আর প্রসেসার মেমোরি সবগুলো এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখন প্রত্যেকটার যদি আলাদা আলাদা করে বিভিন্ন জিনিস দেখতে চান তাহলে আলাদা আলাদা অপশন আছে উপরে যেমন ডিসপ্লেতে গেলে ডিসপ্লে সম্পর্কে বিস্তারিত এখানে জানতে পারবেন স্টোরেজে গেলে আপ
मेमोरी ते गले रैम की भावे आचे मैम जे आमारे खाने देखते पाचन जे चार जीबी रैम दो ही जीबी दो जीबी कोरे आचे शेरा देखते बर्बन ऐन ये जिन्स गुला आपना रा बिगनो इनफॉरमेशन पेज अपने खान देखे चार नंबर है हमरा जे जिन्स आ शिक्षा शेरा नाम होचे पासवर्ड सेटिंग हमादेर मैकबुक के पासवर्ड टक खूबी इम्पोर्टेंट कारण जे कोनो काज करते जावे शे इम्पोर्टेंट काज गुलो अपने पासवर्ड चाबे बार बार अपने पासवर्ड चाबे अने कर कच्चे भालो लगते पर अने कर कच्चे खराब लगे किंतु आमर कच्चे मन है इरा सिक्योरिटी दिख दिए इरा भालो विभिन्न जगह विभिन्न इम्पोर्टेंट जिन्स गुलो ओपन करार ये ऑप्शन रख देते बच्चन ये टा होता है सिस्टम प्रेफरेंस सिस्टम प्रेफरेंस से जाबन देन ये खान थे कि आपने रा जाबन होते हैं यूजर्स एंड ग्रुप्स ये ऑप्शन रहते हैं इधर तक क्लिक कर बन देन ये खाने आपना एडमिन देखते बाबन माने आपने जो व्यवहार कर चुके आपना गेस्ट ही शब्द क्यों तो आपना लैपटॉप टा यूज़ करा जाते पड़े, सो वो जिन्हें शेज़ अच्छी ना, आमी देखा देखा अच्छी, जब पासवर्ड टकी भावे कोर्बन ना कोर्बन, जब ना हमारे खाने पासवर्ड सेट करा आच्छे, सो ये जिन्हों आमी जो भी खाने पासवर्ड चेंज करते चाहे, चाहे चेंज पासवर्ड एक्लिक करे, हमार ओल पासवर्ड, न्यू पासवर्ड हमारे पासवर्ड टच चेंज करा हुए जावे। पाँच नंबर है जेजी इशारे देखो शेटा होते हैं बैकग्राउंड की भावे चेंज करते हैं। आपने रात देखते बच्चन, हमारे खाने बैकग्राउंड है एक टा पहाड़ मतलब देखते बच्चन। मैकेर एक टा बोझिस्ट होते हैं मैकेर जी वर्षन गुलो, शे वर्षन गुलो नाम पहाड़ पर बोतेर नाम दिए हुए एक तो इनफॉरमेशन दे आ जाऊँ ना बोल लामर की, सो ये बैकग्राउंड टा जिधि चेंज करता चाहूँ ता हले आपने रा होच्छे सिस्टम प्रेफरेंस से जाबे ना बार, दे निखान थे के जाबे ना होच्छे डेस्कटॉप एंड स्क्रीन सर्वरे, दे निखाने के ले आपने रा होच्छे डेस्कटॉप एर जोनो विभिन्न रोको मे ये मने ये कलर टाइम रोने पसंद हो ये भावे सेट करते पारे आज ये अपना फोटोस थाके कोनो इखाने ताले फोटोस सर मध्य गिये अपना निजे शो फोटो अपना इखाने ऐड करते पार बन छोए नंबर है जे जिन्स चाहता करता चाहे शेटा होच्छे सिक्योरिटी सेटिंग सिक्योरिटी सेटिंग टा खूबी इम्पोर्टेन्ट कारण होच्छे विभिन्न रकम में जिन्स थाके हमादेर वायरस से रेटा करार मतो विभिन्न सिचुएशन थाके जो दियो आने के मने करे जे मैकबुक के वायरस अटैक करना ये टा शुद्धी ना मैकबुक के अटैक करते पारे तो अभी किचु सेटिंग्स आपना के हेल्प करते पारे तो इस सेटिंग्स बुला हम रखने देख बो तो सेटिंग्स बुला करार जोनो प्रथमे अगेन सिस्टम प्रेफरेंस से जावेन देन आपना रा जावेन होच्छे सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी देन एकांत थे के प्रथमे आपना रा होच्छे जनरल थे के एक टक ऐताजो जब अपना रसेट करते चाहें तो हले ये रिक्वायर्ड पासवर्ड एक टॉप ऑप्शन देखते बच्चन ठीक है चाहे आमर सिक्योरिटी एमोन कोनो मने ई नहीं जे आमर लैपटॉप आशा लामी ऐका यूज़ कोरी आखी यूज़ करने जो नामी या तो पासवर्ड टास्वर्ड दिवा पसंद कोरी ना किंतु आपना जितेरो कम प्रोजन हुआ खूब ही इम्पोर्टेन्ट एक तो जिनिस एक दम ही इग्नोर कर बनना ये विषय टा फायरवॉल्ट ये जिनिस टा आपने रख कहो नहीं ऑन कर बनना ठीक है जब डिफ़ॉल्ट है ऑफ थके ये टा आपने रख कहो नहीं ऑन कर बनना ये टा जो दिया आपने रख ऑन करें खूब ही विपदेर शोमुकिन होए जाए अमी जोखन प्रथम मैकबुक � फाइल आचे सब गुलो बैकअप हवा शुरू कर दे तो बैकअप हवा ओने के मने करते तो परं तो भालो तो बैकअप बैकअप होते भालो किंतु इटा बैकअप करते कोतो समय लगे इटा क्यों बोलते बर्बाना आमन क्षेत्रे आमतर आमर ये लैपटॉप पे जो तो फाइल चिलो सब गुलो बैकअप होते बारो थे के पंद्रो घंटा लगे चिलो सो आपने कहूँ चाहिए बनना, सो आपनी ये टा ऑन कर बनना, आर ये टा ऑन कर ले ओ, आपनर फाइल गुलो बैकअप हवार करने आपनर जी हार्ड डिस्क आचे फुल हो जाए, ठीक है जी, हार्ड डिस्क डबल हो जाए, फाइल गुलोर करने, सो ये टा कहूँ नहीं ऑन कर बनना, तार पर होच्छे फायरवॉल, फायरवॉल जिनिस्टा ऑनेक्टाई 
প্রাইভেসির মধ্যে বেশি কিছু সেটিংস করার দরকার নেই শুধুমাত্র একটা জিনিস আমি দেখাতে চাই সেটা হচ্ছে অ্যাক্সেসিবিলিটি এই অপশনটা যখন আমরা ক্লিক করবেন অ্যাক্সেসিবিলিটির এখানে আপনার এই ডায়ালগ বক্সের এখানে আপনার অনেক ধরনের সফটওয়্যার এর নাম দেখা যেতে পারে ওই সফটওয়্যারগুলো একটা একটা করে ধরে ক্লিক করে এই মাইনাস করবেন কারণ হচ্ছে যে এই সফটওয়্যার যেগুলো এখানে থাকবে আমি বলতেছি এই সফটওয়্যারগুলো আপনার ওপেন হওয়ার সময় মানে ল্যাপটপ ওপেন হওয়ার সময় এই সফটওয়্যারগুলো আপনার সময়কে ডিলে করবে মানে হচ্ছে ওই যে আমাদের আমরা বলি না আমার ল্যাপটপ ওপেন হতে অনেক সময় লাগে এই সব জিনিসের কারণে লাগে তো এখানে যে সফটওয়্যারগুলো থাকবে ওই সফটওয়্যারগুলো আপনারা হচ্ছে এভাবে ক্লিক করে ধরে মাইনাস করে দেবেন যেমন আমি সবগুলো করেছি এই জন্য এটা খালি দেখাচ্ছে যার কারণে আমার ল্যাপটপ ওপেন হতে কিছুটা তাড়াতাড়ি হয় ফাস্ট হয় সো এখানে যদি কোনো সফটওয়্যার থাকে সেগুলো আপনারা ধরে মাইনাস করে দেবেন সাত নম্বরে আমরা যে জিনিসটা শিখব সেটা হচ্ছে যে সাউন্ড এবং ব্রাইটনেস কীভাবে বাড়াতে কমাতে হয় তো এটা আসলে আপনার কিবোর্ডের উপর ডিপেন্ড করে আপনার ল্যাপটপের ওপর ল্যাপটপের মধ্যে বিভিন্ন কি এর মাধ্যমে আপনারা এই ব্রাইটনেস বাড়াতে কমাতে পারবেন যেমন আমার ল্যাপটপের মধ্যে আমার হচ্ছে এফ টুয়েলভ দ্বারা আমার সাউন্ডটা বাড়ে এফ ইলেভেন দ্বারা সাউন্ড কমে এফ টেন দ্বারা মিউট হয়ে যায় আবার এফ টু দ্বারা আমার ব্রাইটনেস বাড়ে এবং এফ ওয়ান দ্বারা আমার ব্রাইটনেস কমে এখন আপনারা দেখবেন যে আপনার কিবোর্ডের কোন বাটনটা আসলে এরকম ব্রাইটনেস বাড়ছে বা সাউন্ড বাড়ছে বা কমছে তবে আপনার ওই বাটনগুলোর উপরে অবশ্যই বাটনের যে সাইনগুলো থাকে সেই সাইনগুলো দেখে আপনারা বুঝতে পারবেন যে এইগুলোর মাধ্যমে সাউন্ড বাড়ানো যায় কমানো যায় এবং ব্রাইটনেস বাড়ানো যায় কমানো যায় আট নম্বরে আমরা শিখব হচ্ছে কিভাবে টাইম অ্যান্ড ডেট সেট করতে হয় তো উপরে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমার টাইম অ্যান্ড ডেট দেখা যাচ্ছে স্যাটারডে মে নাইন রাতের একটা একুশ বাজে এবং সেকেন্ড সহ চলছে তো ইনিশিয়ালি আপনার এই জিনিসগুলো কিচ্ছু না থাকতে পারে অথবা ফাংশানালিটি কম থাকতে পারে আপনারা এই কাজটা কিভাবে করবেন সেটা এখন দেখাবো আপনারা যাবেন হচ্ছে সিস্টেম প্রেফারেন্সে এখান থেকে আপনারা যাবেন হচ্ছে টাইম অ্যান্ড ডেটে অ্যান্ড দেন প্রথমে আপনারা একটু দেখে নেবেন যে আসলে আপনার টাইম জোন এবং ডেট টাইম ঠিক আছে কি না আপনার যদি ওয়াইফাই কানেক্টেড থাকে দেন আপনার লোকেশন দেখেই আপনার টাইম ডেট এর জোন ঠিক হয়ে যাবে অ্যান্ড ডেট টাইম এখানে যদি ঠিক না হয় এখান থেকে আপনারা ঠিক করে নেবেন তবে আমি যে জিনিসটা দেখাবো সেটা হচ্ছে ক্লকে ক্লকের মধ্যে আপনার হচ্ছে এই যে অপশনটা শো ডেট অ্যান্ড টাইম এটাতে ক্লিক করলে আপনার এখানে জিনিসটা যদি শো না করে আপনার এখানে শো করবে দেন অ্যানালগ ডিজিটাল আছে অ্যানালগ করবেন না অ্যানালগ করলে খুবই বাজে দেখায় বুঝেই যায় না কয়টা বাজে অনেক ছোট আইকন তো ডিজিটাল করবেন অ্যান্ড এই অপশনগুলো ক্লিক করবেন যে অপশনগুলো আমি ক্লিক করে রেখেছি একটু ভালো হবে যেমন ডিসপ্লে দ্য টাইম উইথ সেকেন্ড সেকেন্ড সহ দেখতে পাবেন দেন এ এম পি এম যেটা আছে সেটা দেখতে পাবেন তারপর হচ্ছে সপ্তাহের কোন দিন যেমন আজকে হচ্ছে স্যাটারডে সেটা দেখা যাচ্ছে অ্যান্ড শো ডেট কত তারিখ সেটাও দেখতে পাবেন আর আপনারা যদি চব্বিশ ঘন্টার ওটা পছন্দ করেন তাহলে ইউজ এ টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স ক্লক এটা দিতে পারবেন কিন্তু আমার মনে হয় না বাংলাদেশের কেউ এটা ইউজ করে নয় নম্বরে আমরা মাউস সেটিং সম্পর্কে জানবো আমরা যখন কাজ করি আমাদের মাউস এক্সটার্নাল মাউস ইউজ করে থাকি তো মাউসের ক্ষেত্রে কিছু প্রবলেম হয় এর যখন দেখাবো তখন এই জিনিসটা বুঝবেন তো মাউস সেটিংয়ের জন্য আপনারা প্রথমে সিস্টেম প্রেফারেন্স থেকে আপনারা যাবেন হচ্ছে মাউসে তো মাউসে গেলে যে জিনিসটা হয় আমরা যে মাউসগুলো ব্যবহার করি নর্মালি হয়ে থাকে উইন্ডোজ এর জন্য ঠিক আছে ম্যাকবুকের জন্য ম্যাকবুকের আলাদা মাউস ইউজ করা বেটার তো আমরা যদি উইন্ডোজের জন্য যে মাউসগুলো ব্যবহার করি ওগুলোই যদি ইউজ করি তাহলে একটা প্রবলেম হয় যেটা আমার ক্ষেত্রে হয়েছে সেটা হচ্ছে যে আমি যখন আমার মাউসের স্ক্রলটা উপরে ঘুরাই এই ম্যাকবুকের এই যে ফাংশানালিটি নিচে ঘুরে আমি যদি নিচে ঘুরাই আমার ম্যাকবুকের এটা উপরে ঘুরে ঠিক আছে এই জিনিসটা আমি দেখাতে পারছি না কিন্তু এটা হয় আমার ক্ষেত্রে তো এটা যদি আপনার ক্ষেত্রে হয়ে থাকে ঠিক আছে যেটা যদি আপনার ক্ষেত্রে হয়ে থাকে তাহলে আপনারা যেটা করবেন এই যে স্ক্রল ডিরেকশান ন্যাচারাল আছে এটাকে আনটিক করে দেবেন তাহলে আমরা ম্যাকবুকে যেভাবে ইউজ করি স্ক্রলটা উপরে ঘুরাই নিচে ঘুরাই সেম একই ম্যানারে এটাও ওরকমভাবে কাজ করবে আর কিছু জিনিস যে ট্র্যাকিং স্পিড আর স্ক্রলিং স্পিড এগুলো হয়তো বুঝেন আপনারা যে কত তাড়াতাড়ি স্ক্রল হবে আর ট্র্যাকিংটা কত ফাস্ট হবে যেমন আমার এটা দেখতে পাচ্ছেন অনেক ফাস্ট ঠিক আছে কারণ ফাস্ট দিয়ে রেখেছি আর স্ক্রলিং স্পিডটা একটু মিডিয়াম থেকে একটু বেশি দিয়েছি কারণ অনেক বেশি স্ক্রল হয়ে যায় ফাস্ট দিয়ে দিলে আর স্লো দিয়ে দিলে একবারে নড়াচড়াই করতে চায় না সো একটু বেটার মানে মিডিয়াম থেকে একটু বেশি দেওয়
আর একটা জিনিস সেটা হচ্ছে ডাবল ক্লিক স্পিড এটাও খুব ইম্পর্টেন্ট ডাবল ক্লিক স্পিড হচ্ছে অনেকে আছে যারা বিগেনার তারা মাউজের যে লেফট বাটন এটা দুইবার ক্লিক করতে একটু দেরি করে ফেলায় সো এটার জন্য যেটা করবো আপনারা এই অপশানটা স্লো করে রাখবেন যাতে করে আপনি যদি একটু স্লো মানে ধীর গতিতে যদি মাউজের লেফট বাটন দুইবার ক্লিক করেন তাহলে আপনার ল্যাপটপ বুঝে ফেলবে যে না ও একটু স্লো ওর জন্য আমি একটু আস্তে আস্তে কাজটা করব আর যদি ফাস্ট দেন তাহলে আপনাকে খুবই তাড়াতাড়ি মানে খুবই ফাস্টলি আপনাকে মাউজের লেফট বাটন চাপতে হবে দুইবার ঠিক আছে সো বেটার হয় একটু স্লো দিয়ে রাখেন যাতে মানে আবার অনেক সময় দেখা যায় কিন্তু মাউজ ভালো মতো কাজ না করলে ঝামেলা হয় সো এই জন্য স্লো দেওয়া বেটার আর প্রাইমারি মাউস বাটন যদি লেফট থাকে তো ভালো আর যদি লেফট না থাকে লেফট করে নেবেন কারণ আমরা ইউজ টু লেফটে দশ নম্বরে আমরা শিখবো হচ্ছে ট্র্যাক প্যাড সেটিং ট্র্যাক প্যাড সেটিং মানে হচ্ছে এই যে আমরা টাচ করে মাউসটা নড়াচড়া করে নাই এই এই এটা হচ্ছে ট্র্যাক প্যাড তো এই ট্র্যাক প্যাডের কিছু সেটিং আছে যেমন আপনার এক আঙ্গুল দিয়ে করলে কিভাবে হবে দুই আঙ্গুল দিয়ে করলে কিভাবে হবে তিন আঙ্গুল দিয়ে কি কাজ হবে এই জিনিসগুলো আমাদের একটু শেখা দরকার তো এই জিনিসগুলো করার জন্য আমাকে যেটা করতে হবে প্রথমে সিস্টেম প্রেফারেন্সে যাবেন দেন ট্র্যাক প্যাডে যাবেন তো এখানে কিছু জেনারেল জিনিস আছে যেগুলো খুবই জরুরি যদি আপনার সেটিংসে না থাকে যেমন ট্যাপ টু ক্লিক এই জিনিসটা খুবই ইম্পর্টেন্ট অনেক সময় দেখবেন যে যারা নতুন ল্যাপটপে তো তারা যেটা হয় যে এক ক্লিক করেন কিন্তু এক ক্লিকে কাজ হয় না আমার ক্ষেত্রে এটা হয়েছে আমি একটা ক্লিক করি ক্লিক হয় না আমি মনে করলাম যে আমার ট্র্যাক প্যাড বুঝে নষ্ট হয়ে গেছে একটা ক্লিক করি ক্লিক হয় না কারণ কি কারণ হচ্ছে এখানে এই যে ট্যাপ টু ক্লিক এই জিনিসটা আনটিক করা থাকে ঠিক আছে তো এটা যদি আপনার ক্ষেত্রে আনটিক করা থাকে আপনি টিক করে নেবেন অ্যান্ড এটা করার পর আপনি যখন এক ক্লিক করবেন ক্লিকটা কাজ হবে আর নেলে কিন্তু কাজ হবে না ঠিক আছে তো আর এটা কতটা ফাস্ট হবে একটু ফাস্ট দিয়ে রাখবেন যাতে টাচ করার সাথে সাথেই কাজ হয়ে যায় তারপরে দুই নম্বরটা হচ্ছে স্ক্রল অ্যান্ড জুম এখানে কিছু জিনিস আছে যেমন আপনার এখানে জুমের জিনিসটা আছে যেমন দুই আঙ্গুল দিয়ে এরকম করলে আপনারা আমার জিনিসটা জুম হবে জুম আউট হবে আর আবার স্মার্ট জুম আছে যে আপনার দুই আঙ্গুল দিয়ে যদি আপনি ক্লিক করেন তাহলে এটা স্মার্টলি জুম হবে ঠিক আছে আর রোটেটের বিষয়টা এইভাবে আপনারা ইমেজটা দেখতে পাচ্ছেন এভাবে ঘুরালেই রোটেট হবে হ্যাঁ আমাদের যে ইমেজগুলো আছে ইমেজগুলো আমরা এভাবে রোটেট করতে পারব আর মোর গেস্টচার্সের মধ্যে কিছু জিনিস আছে যেগুলো জানা থাকা ভালো যেমন আপনার যেমন দেখেন আপনি যদি দুই আঙ্গুল দিয়ে এভাবে করেন একটা পেজ এভাবে সরে যাবে এগুলো ইউজ বেশিরভাগ আপনার ওয়েব ব্রাউজারের ক্ষেত্রে এগুলো কাজে লাগবে যেমন আপনি আবার যদি তিন তিন আঙ্গুল দিয়ে করেন তো পুরোটাই এরকমভাবে সরে যাবে আর নোটিফিকেশান সেন্টার আপনার যদি এভাবে ট্র্যাক প্যাডের একটু উপর থেকে দুই আঙ্গুল দিয়ে আনেন তাহলে আপনার নোটিফিকেশান বার চলে আসবে যেমন আমি দেখাচ্ছি করলাম দেখছেন আমার এখান থেকে আমার নোটিফিকেশান বার চলে আসছে এগারো নম্বরে আমরা শিখবো হচ্ছে ডক সেটিং ডক সেটিং মানে হচ্ছে আমাদের এই যে জিনিসটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে ডক তো এটার কিছু সেটিং আছে যেমন আমার এই জিনিসগুলো কিন্তু দেখছেন এবার এরকম করে মানে সাথে সাথে এটা মোটা হচ্ছে বা মানে জুম হচ্ছে আর কি আর হচ্ছে কিছু সেটিং এরকম করা যায় যে এটা থাকবে না কিংবা আমি যখন এখানে আনবো তখনই এটা আসবে নইলে আসবে না এই জিনিসগুলো করা যায় সো এই জিনিসগুলো কীভাবে করব সিস্টেম প্রেফারেন্স থেকে ডকে দেন ডক থেকে আমরা যে জিনিসটা করব যে আমাদের সাইজটা একটু দেখে নেব যে আমরা যদি বড় করতে চাই এভাবে করে যদি লার্জ করি বড় হবে অ্যান্ড ছোট করা আমার কাছে ছোট ভাল লাগে এই জন্য এরকম দিয়ে রাখছি আর ম্যাগনিফিকেশান ম্যাগনিফিকেশান মানে হচ্ছে আপনি এখানে এই যে এই জিনিসটা এভাবে হবার করার সাথে সাথে যে জুম হচ্ছে ঠিক আছে এটা কতটা জুম হবে সেটা ডিপেন্ড করে আমি যদি অনেক বড় দিই তাহলে অনেক বড় হচ্ছে ঠিক আছে দেখতে পাচ্ছেন সো এত বড় দিলে ভাল লাগে না একটু মানে মিডিয়ালে দিয়ে রাখলে ভালো আর আপনার এই যে ডকের পজিশনটা সেট করতে পারেন আপনি লেফটে দিলে লেফটে যাবে রাইটে গেলে রাফটে রাইটে যাবে তবে বটমে ভাল লাগে ঠিক আছে আর নিচের সেটিংগুলো অতটা ইম্পর্টেন্ট না তবে এর মধ্যে একটা জিনিস আমার খুবই ভাল লাগে সেটা হচ্ছে যে অটোমেটিক্যালি হাইড অ্যান্ড শো দ্য ডক এটা যদি আমরা ক্লিক করি দেখবেন আমার ডকটা চলে গেছে কিন্তু আমি যখনই মাউসটা নিয়ে নিচে আনবো আমার ডক চলে আসবে ঠিক আছে আবার মাউসটা যখন সরিয়ে ফেলবো আমার ডক চলে যাবে সো এটা অনেকের পছন্দ হতে পারে যাদের পছন্দ তারা এটা ক্লিক করে নেবেন বারো নম্বরে আমরা শিখবো হচ্ছে কীভাবে অ্যাপস ইনস্টল করতে হয় অ্যাপস ইনস্টল করা নিয়ে আমি একটু বেশি সময় নেব কারণ অ্যাপ ইনস্টল করা নিয়ে অনেক বিষয় আছে যেটা আপনাদের অবশ্যই জানতে হবে অ্যাপেলের যে বৈশিষ্ট্য সেটা হচ্ছে অ্যাপেল কাউকে অথেন্টিকেশন ছাড়া
অ্যাপগুলো কে ডাউনলোড করতে বলে সো প্রথমে আমি দেখাবো কিভাবে অ্যাপেলের স্টোর থেকে আপনারা অ্যাপগুলো ডাউনলোড করবেন এই জন্য আপনারা এখানে দেখবেন আপনার অ্যাপ স্টোর আছে বড় হাতের এ দিয়ে অ্যাপ বোঝায় সো এটাতে ক্লিক করবেন দেন সাথে সাথে আপনার হচ্ছে আপনার অ্যাপগুলো এখানে শো হবে এখানে কিছু অ্যাপ আছে ফ্রি কিছু অ্যাপ আছে হচ্ছে মানে প্রিমিয়াম টাকা দিয়ে কিনতে হবে যেগুলো ফ্রি আছে সেগুলো এখানে আপনারা গেট লেখা দেখবেন যে গেট গেট হ্যাঁ আর কিছু জিনিস আছে যে মানে অ্যাপ ইনস্টল করার পর ভিতরে চালানোর সময় আপনার আবার টাকা চাইবে সো ওইগুলোর নিচে দেখবেন আবার লেখা আছে ইন অ্যাপ পারচেসেস তার মানে হচ্ছে এই অ্যাপটা যদি আমি ইনস্টল করি ইনস্টল হবে টাকা টাকা পয়সা লাগবে না কিন্তু অ্যাপ যখন ইউজ করব তখন আবার টাকা পয়সা লাগবে মানে কিছু ট্রায়াল দেওয়া হয় না ওরকম ট্রায়ালের ব্যবস্থা থাকবে হয়তো কিছুদিন পর জিনিসটা টাকা চাবে আর কিছু জিনিস আছে যেগুলো মানে টাকা দিয়ে কিনতে হবে ওই ওটার ওইগুলোর এখানে আপনার ডলার মানে কত ডলার সেগুলো দেখতে পাবেন কত ডলার লাগবে সেগুলো দেখতে পাবেন আর একটা জিনিস হচ্ছে যে আপনার কি কি সফটওয়্যার আছে সেগুলো আপডেট দেওয়া দরকার সেগুলো এখানে আপনারা আপডেটের মধ্যে দেখতে পাবেন যেমন আমার এই সফটওয়্যারগুলো আমি চাইলে আপডেট দিতে পারি সো আমি এখান থেকে আপডেট দিয়ে দিব আসলে এখান থেকে ইনস্টল করে দেখানোর মতো কিছুই নাই আমরা যেরকম অ্যান্ড্রয়েডের মধ্যে জাস্ট ক্লিক করলেই ইনস্টল হয়ে যায় এরকম সেম জাস্ট অ্যাপ স্টোর থেকে গেটে ক্লিক করলে ইনস্টল হয়ে যাবে এটা আমি আর দেখাচ্ছি না তো এখন আমি যেটা দেখাবো যে কিছু অ্যাপ থাকবে যেগুলো আমরা অ্যাপ স্টোরে পাবো না এই সেই অ্যাপগুলো আমাদেরকে তাদের অথেন্টিক ওয়েবসাইট থেকে ইনস্টল করতে হবে যেমন আমরা যদি গুগল ক্রোম ইনস্টল করতে চাই তাহলে গুগল ক্রোমের যে অথেন্টিকেট সাইট আছে সেখান থেকে ইনস্টল করতে হবে আবার ফায়ারফক্স যদি ইনস্টল করতে চাই ফায়ারফক্সের অথেন্টিকেট সাইট থেকে আমাদেরকে ইনস্টল করতে হবে সো আমি একটা ইনস্টল করে দেখাই ধরেন এখানে আমার একটা অ্যাপস যেমন ফায়ারফক্স নাই তো আমি এখন ফায়ারফক্স কীভাবে ইনস্টল করতে হয় সেটা দেখাবো সো আমি যে কোনো একটা ওয়েব ব্রাউজারে যাই আচ্ছা প্রথমে আপনাদের সাফারি থাকবে সাফারিটা হচ্ছে এই ম্যাকোয়েসের বিল্ট ইন ওয়েব ব্রাউজার সো সাফারি ওপেন করছি তো সাফারি যখন ওপেন হবে দেন আপনার হচ্ছে আপনার ডিজায়ার্ড অ্যাপস্টার ওয়েবসাইটে আপনাকে যেতে হবে যেমন আমি যেহেতু এখন চাচ্ছি হচ্ছে ফায়ারফক্স ইনস্টল করতে তো আমি সিম্পলি ফায়ারফক্স ডাউনলোডে যাচ্ছি ফায়ারফক্স ডাউনলোড লিখে সার্চ করছি দেন ফায়ারফক্সের ওয়েবসাইটে যাচ্ছি প্রথমটাই তাদের ওয়েবসাইট মেবি হ্যাঁ তো এখান থেকে আমরা হচ্ছে ডাউনলোড নাও ক্লিক করছি দেন আমার ফাইলটা হচ্ছে ডাউনলোড হবে অটোমেটিক্যালি তো ডাউনলোড হলে আমার এই যে এই অপশানটা এখানে দেখতে পাবো ডাউনলোড হচ্ছে সো আমরা একটু ওয়েট করছি সো আপনার যখন ডাউনলোড কমপ্লিট হয়ে যাবে তখন আপনার এই অপশান থেকে দেখতে পাবেন যে আপনার ফাইলটা যেমন এখানে দেখতে পাচ্ছেন ফায়ারফক্স আর ভার্সন আর ম্যাকবুকের অ্যাপসগুলোর এক্সটেনশন হচ্ছে ডিএমজি যেমন আমাদের উইন্ডোজের থাকে হচ্ছে ইএক্সি তো এটাকে আমি ওপেন করছি ডাবল ক্লিক করছি তো ডাবল ক্লিক করার সাথে সাথে এটা কাজ শুরু করে দেবে ইনস্টলেশন প্রসেস শুরু হয়ে যাবে দেন আপনার এরকম একটা ইন্টারফেস আসবে যে ফায়ারফক্স অ্যান্ড আপনার অ্যাপের একটা ফোল্ডার দেখতে পাবেন আপনাকে যেটা করতে হবে এই ফায়ারফক্স অ্যাপটাকে ধরে টেনে এই ফোল্ডারের মধ্যে এনে ছেড়ে দিতে হবে দেন আপনার যে অ্যাপসটা সেটা ইনস্টল হওয়া শুরু হয়ে যাবে প্রথমে কপি করে নেবে দেন কপি করে ইনস্টল করবে তো এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার সফটওয়্যারটা কিন্তু চলে আসছে এই সফটওয়্যারগুলো আসলে আপনারা হচ্ছে আপনার এই যে লঞ্চ প্যাড থাকে এই লঞ্চ প্যাডে গেলেই দেখতে পাবেন যেমন এই লঞ্চ প্যাডে ক্লিক করার সাথে সাথে কিন্তু আমার সফটওয়্যারটা দেখতে পাচ্ছি হ্যাঁ আপনার যত সফটওয়্যার আছে সবগুলো কিন্তু আপনার এই লঞ্চ প্যাডের এখানে থাকবে এখান থেকে আপনারা যে কোনো সফটওয়্যার ওপেন করতে পারবেন আর চাইলে এখান থেকে মানে কোনো সফটওয়্যার যদি আপনার ডকের মধ্যে আনতে চান জাস্ট ধরে টেনে নিয়ে এনে এখানে ছেড়ে দিলেই হয়ে যাবে ঠিক আছে তেরো নম্বরে আমরা যে কাজটা শিখবো সেটা হচ্ছে যে অ্যাপ কীভাবে আন ইনস্টল করতে হয় যেহেতু আমরা অ্যাপ ইনস্টল করা শিখলাম আন ইনস্টল করাও তো শেখা দরকার তো আপনারা অনেক মনে করতে পারেন যে এখানে এই লঞ্চ প্যাডের এখান থেকে তো আন ইনস্টল করা যাবে না এখান থেকে করা যাবে না আপনাকে আন ইনস্টল করতে হলে প্রথমে ফাইন্ডারে যেতে হবে দেন এখান থেকে যেতে হবে অ্যাপ্লিকেশানসে অ্যাপ্লিকেশানসের এখানে গিয়ে আপনি যেই সফটওয়্যারটাকে আন ইনস্টল করতে চান সেটার উপরে রাইট ক্লিক করে আপনাকে করতে হবে মুভ টু ট্র্যাশ তো মুভ টু ট্র্যাশ করলে এটা আপনার হচ্ছে মুভ করে দিতে পারে আবার অনেক সময় আপনার পাসওয়ার্ডে যেতে পারে যেমন আপনার এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমার এখানে পাসওয়ার্ড চাচ্ছে সো এরকম আপনি আপনার পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার সফটওয়্যারটাকে আন ইনস্টল করে ফেলবেন তবে এক্ষেত্রে একটা বিষয় হচ্ছে যে এই যে প্রসেসটা 
এই প্রসেসের মাধ্যমে আপনার সফটওয়্যারকে একদম কমপ্লিটলি আন ইনস্টল করা হয় না মানে আমরা যেরকম উইন্ডোজের নর্মাল আন ইনস্টল করি এটাও নর্মাল আন ইনস্টল হয় ফুললি আন ইনস্টল করতে গিয়ে যেরকম আমরা থার্ড পার্টি সফটওয়্যার ইউজ করি ওরকম কিছু টেকনিক এটার মধ্যেও আছে সেগুলো আমি দেখাতে চাচ্ছি না আমি জাস্ট দেখাতে চাই যে নর্মালি কীভাবে আমরা সফটওয়্যারকে আন ইনস্টল করতে পারি চোদ্দ নম্বরে আমরা যে জিনিসটা শিখব সেটা হচ্ছে ফোর্স কুইট কীভাবে করে ফোর্স কুইট হচ্ছে কিছু সফটওয়্যার আমাদের অনেক সময় এরকম অনেক বিরক্ত করে হ্যাং করে হ্যাং করে শব্দটা শুনলে অনেকে মনে করতে পারে ম্যাকবুকেও হ্যাং করে হ্যাঁ ম্যাকবুকেও মাঝে মাঝে হ্যাং করে সো ম্যাকবুকেও যদি এরকম হ্যাং ট্যাং করা শুরু করে তাহলে আপনাকে যেটা করতে হবে আপনাকে এটাকে ফোর্স কুইট করতে হবে তো ফোর্স কুইট করার জন্য আপনাকে যেটা করতে হবে আপনার অ্যাপেলে যেতে হবে অ্যাপেলের এই সাইনটাতে দেন এখান থেকে আপনার একটা অপশান দেখতে পাবেন ফোর্স কুইট এখানে গেলে এটাতে ক্লিক করলে আপনার কারেন্টলি রানিং সফটওয়্যারগুলো এখানে আপনারা দেখতে পাবেন দেন যেই সফটওয়্যারটা বা যেই অ্যাপসটা হ্যাং করছে সেই সফটওয়্যারটাকে আপনারা এখানে এরকম করে সিলেক্ট করে আপনারা কুইট করে দেবেন ফোর্স কুইট ঠিক আছে দেন আপনার সফটওয়্যারটা বন্ধ হয়ে যাবে পনেরো নম্বর এবং ফাইনালি যে জিনিসটা আপনাদের দেখাবো সেটা হচ্ছে কিবোর্ড সেটিং কিবোর্ডের কিছু খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেটিং আছে সেই জিনিসটা আপনাদের দেখা উচিত কারণ অনেক সময় দেখা যায় যে সেটিংটা ঠিক মতো হয় না তো প্রথমে সিস্টেম প্রেফারেন্সে যাচ্ছি দেন এখান থেকে আমরা যাচ্ছি হচ্ছে কিবোর্ডে দেন কিবোর্ডের এখানে প্রথম যে জিনিসটা হয় যে আপনার দেখবেন আপনার যখন ল্যাপটপ ওপেন করবেন আপনার ল্যাপটপের যে কিবোর্ডগুলো আছে কিবোর্ডগুলোর সাথে সাথে আপনার লাইটও জ্বলা থাকে সো এই লাইট জ্বলাটা আপনি কতক্ষণ ধরে ডিলে করতে চান কতক্ষণ পর এই লাইটটা যেন বন্ধ হয়ে যায় সেটা চান সেটা আপনার এখান থেকে সিলেক্ট করে নেবেন এবং যেমন এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার এখানে তিরিশ সেকেন্ড আছে মানে তিরিশ সেকেন্ড পর আমার কিবোর্ডের লাইটটা অফ হয়ে যাবে বেশিক্ষণ এটা দরকার নেই কারণ হচ্ছে বেশিক্ষণ দিয়ে রাখলে আপনার চার্জ কিন্তু বেশি অপচয় হবে দেন এখান থেকে আপনাদের আর অপশনগুলো কোনো জানা ওরকম দরকার নেই তবে ইনপুট সোর্সেস এই জিনিসটা ইম্পর্টেন্ট আমার ক্ষেত্রে যে প্রবলেমটা হচ্ছে সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করছি সেটা হচ্ছে যে আমি যখন ল্যাপটপটা নিয়ে আসি আমার মানে বাটনগুলো আমি ফ্যামিলিয়ার ছিলাম না যেমন আমি এ প্রেস করতাম আমার জেট টাইপ হতো আমি কিউ প্রেস করতাম আমার অন্য কিছু টাইপ হতো সো এই প্রবলেমটা যদি আপনাদেরও হয়ে থাকে যদি হয়ে থাকে তাহলে আপনাদের যেটা করতে হবে এখান থেকে এসে আপনার এই জিনিসটা কোচ করতে হবে ইউএস ইন্টারন্যাশনাল পিসি এটা আপনারা কিভাবে পাবেন এখানে প্লাস সাইনে গিয়ে আপনারা এখান থেকে ইংলিশের এখানে ক্লিক করে আপনার ইউএস ইন্টারন্যাশনাল পিসি এটা সিলেক্ট করলে দেখবেন আপনার কিবোর্ডের যে বাটন যেভাবে আছে সেভাবেই কাজ করবে যদি আপনার ক্যাজুয়ালি যদি কাজ করে তাহলে এই সেটিংগুলো করার দরকার নেই যদি কাজ না করে সেই ক্ষেত্রে এটা করবেন আর আদার যে অপশনগুলো থাকবে সেগুলোকে মাইনাস করে দেবেন কেটে দেবেন সো এই ছিল পনেরোটা গুরুত্বপূর্ণ সেটিং যেটা ম্যাকবুক ইউজারদের অবশ্যই অবশ্যই জানা জরুরি প্রথম দিকে যদি বিগানার হয়ে থাকেন তো ভিডিওটা আপনাদের কেমন লাগলো যদি ভালো লাগে থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন আর সবশেষে বলবো সবাই ভালো থাকবেন সবাই সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ